హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు అందరూ ట్వంటీ ట్వంటీ మనకి చాలా పెద్ద షాక్తో స్టార్ట్ అవ్వడంతో బిజీ బిజీ అయిపోయానండి నేను కూడా ఇంకా ఆ షాక్లోనే ఉన్నాను స్లోగా రికవర్ అవుతున్నాం అందరము ఐ హోప్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ టు సో ఇద్దరు పిల్లలండి నాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు సో వాళ్ళని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వాళ్ళని మేనేజ్ చేయడంతో నాకు వీడియో పెట్టాలి పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను కానీ ఎప్పుడు టైం కుదరట్లేదు బట్ ఐ థాట్ ఇట్స్ నెవర్ ద రైట్ టైం నేను ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్ తోటి అట్లా రాకపోయినా అట్లీస్ట్ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేద్దాము ఇంక ఆగకూడదు అని నేను వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ రైమ్స్ అవి నడుస్తూ ఉంటాయి ఐఎమ్ రియలీ సారీ అది అన్అవాయిడబుల్ నేను కంటిన్యూస్గా ఫోకస్ చేయాలి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో అట్లాంటివి పిల్లలకి పెట్టేసేయాలి సో అదే జరుగుతోంది ఇప్పుడు వెనకాల ఓకే ఇంకా ఈరోజు నేను ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నానండి ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో లైక్ లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా నేను కొంచెం ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను ఈ ఈ పర్టికులర్ టెస్టింగ్లో దట్స్ నథింగ్ బట్ డిజాస్టర్ రికవరీ సో డిజాస్టర్ రికవరీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాము ఏదైనా అప్లికేషన్ మనం వర్క్ చేస్తున్న అప్లికేషన్లో డిజాస్టర్ అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు రైట్ సో అది అయ్యి మనం దాని నుంచి నేర్చుకోవడం కంటే యూజువల్గా మనవన్నీ లైవ్ అప్లికేషన్స్ కదా ప్రొడక్షన్లో లైవ్ యూజర్స్ ఉంటారు అండ్ వీ డీల్ విత్ సో మచ్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టూ రైట్ సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే బిఫోర్ ఈవెన్ యూనో ఆ డిజాస్టర్ అయ్యే కంటే ముందే కూడా అప్లికేషన్స్ ఆ డిజాస్టర్ ఒకవేళ అయితే నా అప్లికేషన్ ఎలా రికవర్ అవుతుంది అనేది ఒక ప్లాన్ ఉండాలి కంపల్సరిగా ఒక పక్కడ మీద ప్లాన్ ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది అది సో అప్లికేషన్లో ఇది ఏ ప్లాను ఏంటి అనేది మన టీమ్ మన ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు అంటే లైక్ నెట్వర్క్ టీమ్ ఇన్పుట్స్ చాలా ఉండాలి ఇందులో ఎందుకంటే మొత్తం వాళ్ళు సెటప్ చేస్తారనమాట ఈ డిజాస్టర్ రికవరీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా సో మన మన క్యూఏ పరంగా మన స్కోప్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ ఆబ్వియస్లీ సో ఎలా ఆ టెస్టింగ్ ఎలాంటి టెస్టింగ్ చేయాలి ఎంత చేయాలి అంటే అని మనం ఆ స్కోప్ అవుట్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అసలు దానికంటే ముందు మనకి డిజాస్టర్ రికవరీ ఏంటి ఎందుకు చేస్తారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి నేను ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తానండి ఇప్పుడు మనం క్యూఏ కదా జస్ట్ నాది రిగ్రెషన్ శానిటీ స్మోక్ తెలిస్తే చాలు అనుకోవడానికి లేదు చాలా అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఉండాలి క్యూఏకి సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ హ్యావింగ్ దట్ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ కంప్రైజ్డ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ ఏంటి సర్వర్స్ ఎన్ని డేటాబేసెస్ ఎన్ని మన అప్లికేషన్కి షేర్ పాయింట్ ఉందా ఓకే అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి లాట్ ఆఫ్ లైక్ ఇన్ అండ్ అవుట్ డీటెయిల్స్ తెలియాల్సిందే అప్లికేషన్కి అది తెల్ నేను ఒకటే చెప్తాను నాకు నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు అది తెలీదు ఓకే ఇవెన్షియలీ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు వాటి ఇంపార్టెన్స్ కూడా నాకు తెలిసింది అండ్ బిలీవ్ మీ అవి తెలియకుండా నేను ఎన్ని మిస్టేక్స్ చేశానో నాకు తెలుసు ఓకే హ్యావింగ్ అ గుడ్ అప్లికేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ చేంజెస్ రైట్ మీరు ఆ సర్వర్లో ఇది ఉంది అరే ఇది ఇది ఎలా టెస్టింగ్ వదిలేస్తాం మనము అక్కడ కదా ఇది కూడా డిప్లాయ్ అయింది అంటే మన ఆ సినారియోస్ తట్టేస్తాయి అనమాట టక టక ఎందుకంటే మనకి దాని గురించి ఇన్ అండ్ అవుట్ తెలుసు కాబట్టి సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ సో డిజాస్టర్ రికవరీ టెస్టింగ్ కంటే ముందు మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకోవాలి వితౌట్ దట్ యూ కాంట్ ఈవెన్ స్టార్ట్ యువర్ టెస్టింగ్ ఎందుకంటే ఏంటంటే డిజాస్టర్ రికవరీ ఇప్పుడు నా అప్లికేషన్ సడన్గా ఏదో న్యాచురల్ డిజాస్టర్ అయినా అవ్వచ్చు ఓకే టెక్నికల్ డిజాస్టర్ అయినా అయిపోయి కంప్లీట్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది ప్రొడక్షన్ది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రొడక్షన్ సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టెస్ట్ డాట్ కామ్ అనుకోండి ఇది అసలు పని చేయట్లేదు కంప్లీట్ డెడ్ అయిపోయింది సో ఇమీడియట్గా నాకు ఇంకొక బ్యాకప్ ఉండాలి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టెస్ట్ డిఆర్ డాట్ కామ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ మై డిజాస్టర్ రికవరీ యూఆర్ఎల్ సో డిజాస్టర్ రికవరీ టెస్టింగ్ అంటే మనం బేసికలీ మన అప్లికేషన్ ఎట్లా పనిచేస్తుందో మనకు తెలుసు సేమ్ అప్లికేషన్ యూ ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్సే ఈ సెకండ్ యూఆర్ఎల్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ సెకండ్ యూఆర్ఎల్లో పనిచేస్తుందా లేదా టెస్ట్ చేయాలన్నమాట దానికి సింప్లీ నేను ఇంత రిగ్రెషన్ చేశాను శానిటీ చేశాను చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనడం కంటే ఒక విలెటెస్ గో
ఈ డిఆర్లో డిఆర్ ప్లాన్స్ ఉంటాయన్నమాట హాట్ వామ్ కోల్డ్ అని సో మనం డిఆర్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఏ కేటగిరీకి చెందుతామో తెలుసుకోవాలి అది మనకి డెవలప్మెంట్ డెవాప్స్తో మాట్లాడితే అర్థమవుతుంది సో మనం ఏం చూస్ చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హెల్త్ కేర్ ఫైనాన్షియల్ అనుకోండి దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ సడన్గా డౌన్ ఉందనుకోండి రిపోర్ట్స్ ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి సేమ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ రైట్ ట్రేడింగ్ అవి డేటా ఇస్ సో క్రిటికల్ దట్ యూ కాన్ టేక్ ఎనీ రిస్క్ ఓవర్ దేర్ సో వాళ్ళకి డెఫినెట్గా హాట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంది హాట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ రెప్లికా ఆఫ్ యూర్ కరెంట్ ప్రొడక్షన్ అంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ టెస్ట్ డాట్ కామ్లో ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఎంత డేటా ఉంది ఎన్ని షేర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఎంత డేటా బేస్ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెప్లికేటెడ్ టు టెస్ట్ డిఆర్ డాట్ కామ్ సో దీంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ ఒక్కసారి ఆ మెయిన్ సైడ్ పడుకుందని తెలిసిన మరుక్షణం నెక్స్ట్ దానికి స్విచ్ అయిపోతాం ఎక్కువ టైం లాగ్ ఉండదు కానీ ఇట్లా ఎగ్జాక్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇంకోటి బిల్డ్ చేయడానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది సో డబ్బులు ఖర్చు అయినా దిస్ ఇస్ రిస్క్ ఫ్రీ వెరీ లైక్ యూనో క్రిటికల్ డేటా ఉన్న అప్లికేషన్స్ యూజువల్గా హాట్ వాటికి వెళ్తాయి సో వామ్ ఏంటంటే లిటిల్ డిఫరెంట్ అంత కంప్లీట్ సెటప్ ఉండదు బట్ బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ లైక్ ఏంటంటే మనకి బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది లిటిల్ హార్డ్వేర్ పీసెస్ మిస్ అవుతుంటాయి హియర్ అండ్ దేర్ అండ్ ద లేటెస్ట్ ప్యాచ్ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్లో ఏ ప్యా కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ స్కోడ్ ఉందో అది ఉండకపోవచ్చు లైక్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ వెనక్ వెనకాల ఉంటుంది సో ఒక్కసారి ఇది డౌన్ అయింది హాట్ అనగానే కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది మళ్ళీ దీన్ని అప్ చేసుకోవడానికి ఓకే దీంతో ఏంటంటే కొద్దిగా కాస్ట్ తక్కువ దట్స్ వెరీ గుడ్ రైట్ అండ్ డిపెండ్స్ మీ అప్లికేషన్ అంత క్రిటికల్ కాదు కొన్ని గంటలు మనం బిజినెస్ వాళ్ళని ఆపచ్చు ఇన్ఫర్ ఈ పడుకుంది సైట్ అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఆపచ్చు అంటే అప్పుడు వామ్ చూస్ చేసుకుంటారు కోల్డ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అదేంటంటే ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ లాగా అంతే బేసిక్గా అంత పెద్ద సెటప్ ఏమి ఉండదు అక్కడ సో అంత అసలు చాలా లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ ఈ కోల్డ్ చూస్ చేసుకుంటాయి ఇట్ డిపెండ్స్ అది మన డెసిషన్ కాదు క్యూఏది కాకపోతే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ టు నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లాన్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫాల్స్ అండర్ ఓకే సో మన క్యూఏ రోల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం డిజాస్టర్ రికవరీ నేను చెప్పాను కదా ఈ యూఆర్ఎల్ పర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీ డిజాస్టర్ యూఆర్ఎల్ అనుకోండి ఇది టెస్ట్ చేసిస్తాము అంటే ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైంలో ఆలోచించుకోండి ఆలోచిస్తే అండి ఇవాళ సాయంత్రం సడన్గా ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది మొత్తం మీరు లాగ్అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత షట్ డౌన్ అయిపోయింది ప్రొడక్షన్ ఓకే సో ఈ దీనికి ఎట్లా రీరౌట్ అవుతుంది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని ఉంటుంది అనమాట లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుందంటే అది మన డెవాప్స్ యూజువల్గా సెటప్ చేసిన పద్ధతి ప్రకారం ఏం చేస్తాయి ఈ ట్రాఫిక్ని అంతా ఇక్కడికి రౌట్ చేస్తాయి డిజాస్టర్ యూఆర్ఎల్కి సో డేటా సెంటర్స్ అని ఉంటాయి మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు యూజువల్గా ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్లో మన కోడ్ డిప్లాయ్ అయ్యింది అనుకోండి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో సో అక్కడ ఏంటంటే ఆ డేటా సెంటర్ స్విచ్ చేస్తారు ఒక సర్వర్ ప పనిచేయట్లేదు కాబట్టి ఇంకో సర్వర్కి వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ బై యూ సో ప్రొడక్షన్లో రియల్ యూజర్కి అసలు తెలియని కూడా తెలియదు వెనకాల ఏం జరిగింది అని కానీ మన మనం డిజాస్టర్ నుంచి రికవర్ అయిపోయాం క్విక్గా అదే అనమాట దీని కాన్సెప్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా చూసి ఉంటారు ఇది నేను జస్ట్ గూగుల్ చేసి చూపిస్తున్నాను అమెజాన్ డేటా సెంటర్స్ ఇలా ఉంటాయండి ఇవన్నీ సర్వర్స్ అనమాట అవి చూసారా లోపల ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇప్పుడు అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఎందుకు వాడతాము అంటే అది చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ పేపర్ యూజ్ అంటారనమాట వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు ఎంత వాడుకుంటే అంతే డబ్బులు కట్టండి ఎక్స్ట్రా అక్కర్లేదు అని అనమాట విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ అదే ఇదివరకు అనుకోండి నేను ఐబిఎంలో వర్క్ చేసినప్పుడు సర్వర్ రూమ్ ఉండేదండి సర్వర్ ఫ్లోర్ ఒకటి ఉండేది అయితే ఆ ఫ్లోర్కి మా ఎవ్వరికి అలవ్డ్ కాదనమాట అసలు మేము అసలు మమ్మల్ని ఎంటర్ ఒకసారి నాకు పర్మిషన్ వచ్చింది సో ఐబిఎంలో ఒక ఫ్లోర్ అంతా సర్వర్ రూమ్ ఉండేదండి సో ఒకసారి ఇట్లాగే పర్మిషన్ వస్తే వెళ్ళాం ఆ పో అక్కడికి వెళ్ళడం అంటే అబ్బా చాలా గ్రేట్ ఫీలింగ్ అనమాట ఇది చాలా లా స్టార్ట్ అప్ మై కెరియర్లో అనుకోండి ఆ రూమ్ అంతా ఐసోలేటెడ్గా ఉండేది సో అట్లా అట్లాగే సర్వర్ రూమ్ స ఎక్స్ట్రా ఎయిర్ కండిషనింగ్ తోటి చాలా కూల్గా ఉండేవన్నమాట సో ఇప్పుడు చూస్తే మొత్తం ఈ డేటా సెంటర్స్ మీకు పిక్చర్స్ మీరు గూగుల్ చేస్తే చాలా కనబడతాయి చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఏరియా ఏకర్స్ తీసుకొని కట్టేస్తారనమాట లాట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ఈ ఒక్కొక్క దాన్ని సర్వర్
క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కానీ క్లౌడ్ ఐ ఐబిఎం క్లౌడ్ ఉంది సేమ్ కాన్సెప్ట్ సర్వర్స్ ఆ తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ ది అజ్యూర్ ఉంది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే వీళ్ళ రెంట్ వీల్ దే ఆర్ ప్రొవైడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ సో మనం జస్ట్ ఏంటంటే డబ్బులు కట్టి ఎంత వాడుకుంటామో అంతకే డబ్బులు కట్టి హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకుంటాము అండ్ మనకి మెయింటెనెన్స్ బాగా ఉండదు మనం ఎవరినో ఆన్ సైట్ అండ్ వాళ్ళది ఎస్ఎల్ఎస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఆఫ్ కోర్స్ రైట్ వాళ్ళు మనం మన దగ్గర ఎంటర్ప్రైజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఆఫీస్లో ఉన్నాను అంటే వీళ్ళు బై దేర్ ఎంటర్ప్రైజ్ సపోర్ట్ సో మనకి కంటిన్యూస్గా ఆన్ కాల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది విత్ లెస్ రికవరీ టైం హ్యాపీగా మన మన నెత్తి మీద పని లేకుండా ఇది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది అనమాట సో అలాంటి అడ్వాంటేజెస్కి చాలామంది ఇష్టపడుతున్నారు ఏడబ్ల్యూఎస్ యూజ్ చేస్తారు సో మనకి మన అప్లికేషన్లో ఏ సర్వర్ వాడుతున్నారు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అవసరం అందుకే నేను ఇది చెప్తున్నాను మీకు సో మన అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఏంటి ఎక్కడ డిప్లాయ్ అవుతుంది ఏ ఆ సర్వర్ గురించి కొంచెం మీకు టైం తెల్ తీసుకుని నే తెలుసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే అది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇట్లా డిజాస్టర్ రికవరీ అయినప్పుడు మనము శానిటీ రిగ్రెషన్ చేసేస్తే సరిపోదు కదా కొంచెం ఆ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో లాగ్స్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అది కూడా చూడాలన్నమాట సో ఈ అమెజాన్ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆజ్యూర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే స్ప్లంక్ లాగ్స్ తోటి వస్తాయి యూఐ బేస్డ్ అనమాట సో యూఐలో మీకు ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కనపడతాయి ఓకే ఈవెంట్ ఉంటాయి ఈవెంట్ వ్యూవర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ లాగ్స్ చూసుకోవడానికి మీకు ఊరికే ఏంటంటే యూఐ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు స్ప్లంక్ వాడుతున్నారో లేదో మీకు డెవలపర్స్ని క్యాజువల్గా అడిగితే తెలిసిపోతుంది సో ఆ స్ప్లంక్ క్వరీస్ ఉంటాయన్నమాట మన మన అప్లికేషన్ ఐడీస్ తోటి ఆ క్వరీ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ఆ సెక్యూరిటీ ఆ ఈవెంట్ అలర్ట్స్ అన్నీ కనబడతాయి అనమాట ఆ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మీరు ఆ లాక్స్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ హిట్ అయిందా లేదా దీనికి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది కదా సర్వర్ నేమ్స్ కనబడతాయి అనమాట స్ప్లంక్ లాక్స్లో ఈ సర్వర్ నేమ్ కనబడింది అంటే ఏంటి ఓకే నేను యూఐలో చేసింది కరెక్ట్గా ఆ సర్వర్కి ఆ డిజాస్టర్ సర్వర్కి వెళ్తోంది రిక్వెస్ట్ చాలు మన టెస్ట్ అయిపోయినట్టే అదొక ప్రూఫ్ కలెక్ట్ చేసి పెట్టేసుకోండి సేమ్ థింగ్ డేటాబేస్ కూడా మీరు ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే డేటాబేస్ ఎంట్రీ కరెక్ట్గా బ్యాక్ ఎండ్లో డిజాస్టర్ రికవరీతో టైఅప్ అయిన డేటాబేస్కి వెళ్ళిందా లేదా ఒక ప్రూఫ్ కలెక్ట్ చేసి పెట్టేసుకోండి న్యూరాలిక్ కూడా ఇంచుమించుగా స్ప్లంక్ లాంటిదే బట్ ద ద రిప్రజెంటేషన్ అండ్ ద డేటా ఇట్ లుక్స్ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ ఈ న్యూరాలిక్లో ఏంటంటే మనకి ఏ బ్రౌజర్స్ ఎంత ఇప్పుడు రియల్ టైంలో డే బ్రౌజర్స్ ఎన్ని సిపియూ యూటిలైజేషన్ ఎంత అలాంటి డీటెయిల్స్ కనబడతాయి సో ఈ న్యూరెలిక్ లాగ్స్ కూడా మనం కాలేజ్ చేసి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి డెవలపర్స్ తోటి డెవాప్స్ తోటి మాట్లాడుతుంటే కానీ తెలీదు సో మనం క్లోజ్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ మనకి స్టార్టింగ్లో జీరో తెలియకపోయినా కాల్ సెటప్ చేసుకుని అడగడంలో తప్పలేదు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు నో అబౌట్ అవర్ అప్లికేషన్ రైట్ ఇవన్నీ అప్లికేషన్ సపోర్టింగ్ లాగ్స్ మనకి శానిటీ టెస్టింగ్ గురించి తెలిసిందే అండ్ లోడ్ టెస్టింగ్ అదే ఈ హాట్ ప్యాచ్ అయితే ఏం చేయాలంటే లోడ్ టెస్టింగ్ కూడా చేయాలి యాక్చువల్గా అంతే మరి అంతే కదా అది కేపబుల్లా కాదా అంత లోడ్ని తట్టుకోగలదా ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ అని చూడ్డానికి లోడ్ టెస్టింగ్ కూడా చేస్తాము ఒకసారి అది కూడా అడిగి మీ బిజినెస్ అగ్రిమెంట్ తోటి చేస్తే చేస్తే బెటర్ అలాగే ఏపీఐస్ కూడా అంతే ఏ అన్ని ఏపీఐస్ ఏవైతే మీ లైవ్లో ఉన్నాయో ఇంటర్నల్ ఏపీఐస్ ఎక్స్టర్నల్ ఏపీఐస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు డిజాస్టర్ రికవరీ సర్వర్లో ఉండాలి డిప్లాయ్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట సో ఆ ఏపీఐస్ ఏంటి ఏవేవి టెస్ట్ చేయాలి అదంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని అవన్నీ ఈ పర్టికులర్ డిజాస్టర్ రికవరీ సర్వర్ని సాటిస్ఫై అవుతే మనము సైన్ ఆఫ్ ఇస్తాం అది అనమాట దీని గురించి నేను ఎక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ చదివి నాకు యూజ్ఫుల్ అనిపించిందో నేను ఆ లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఊరికే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గురించి తర్వాత హాట్ బాంబ్ కోల్డ్ ప్యాచ్ ప్లాన్స్ ఏంటి అవి కూడా ఒకసారి చదువుకోండి and this information is definitely important and nen uh, okate information isthanu qa evarana nak chaala mandi adutu untaru easy a nenu like ee uh, pillal tho manage cheyachcha it it is not like that andi entante pillal tho manage ekkada challenges akkada untayi okay qa is uh, just ishtam untene cheyali అది ఎండ్ టు ఎండ్ తెలుసుకోవాలి అది కూడా ఒక ఓషనే ఆ టాపిక్ ఇప్పుడు నాకు ఒక డ్రాపే తెలుసు ఇంకా చాలా తెలియాల్సింది ఉంది ఎవరికైనా అంతే సో మీరు ఆ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే కనుక యు విల్ డ్రాక్ అంతేగాని ఈజీయా
అది ఉంటే డెఫినెట్గా చేయగలరు అంతేకాని నా నేను ఐటీ వాళ్ళు అయి ఉండి నేను పిల్లల్ని చూసుకోవాలి నేను కొంచెం తక్కువ పని చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే రాణించలేరు ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ సో మేక్ యువర్ మైండ్ టు ఫేస్ ఛాలెంజెస్ అండ్ తెలు తెలుసుకోవడానికి కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్కి మీరు ట్యూన్ అయిపోతే మీకు ఏది కష్టం కాదు సో నేను ఎప్పుడు చెప్తాను హ్యాపీ టెస్టింగ్ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ డూ ఇట్ అండ్ యూ ల వాట్ ఎవర్ యూ లర్న్ ట్రై టు షేర్ ఇట్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ కాకపోయినా మీకు ఏదైనా ఉన్నా నాకు షేర్ చేయండి నేనన్నా పెడతాను లేదంటే ఇక్కడ కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఈ నేను కవర్ చే నేను చేయని టాపిక్స్ మీకు ఏమైనా ఉంటే అది ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి వాళ్ళకి సో ఎంజాయ్ గైస్ అందరూ స్టే సేఫ్ అండ్ హెల్దీ అండ్ టాక్ టు యూ వెరీ సూన్ అండి టేక్ కేర్ బాయ్